hello everyone welcome back to another video and in this video we will be moving to the next chapter that is our environment so i hope all of you are keeping safe and keeping well in the previous videos we have covered the chapter life processes and the reproduction right now we are covering up the chapter in environment after that heredity is left natural resources are left so soon we'll be covering it up too now we have started with the chapter our environment so without any further wait we let's get started with this chapter it is a very very simple chapter right agar aap सिर्फ ये वीडियो से पढ़ लोगे दैट विल बी इनफ आपको जरूरत नहीं है कोई रेफरेंस बुक की कोई कुछ भी पढ़ने की बिकॉज आई हैव यू नो रिटन इन इट इन सच अ मैनर कि आपको एन सी आर टी लैंग्वेज और एनी अदर रेफरेंस बुक दैट यू मस्ट बी यूजिंग उसकी लैंग्वेज सब सेम है इट इज़ वेरी सिंपल जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर राइट right? जैसे आपको पहले में लर्न करना है कि लिवर क्या सिक्रीट कर रहा है कितना पीएच है और यू नो व्हाट ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन वो सब आपको यू हैव टू लर्न ऑल दैट बट इन दिस चैप्टर यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल बहुत ईजी है राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो सबसे पहले हेडिंग क्या है आर एनवायरमेंट वॉट इज इट सेंग आर एनवायरमेंट दैट मीन्स द इन्वायरमेंट इन विच वी लिव Now, what do you mean by environment? Basically, so first thing first, environment is a area or a place where the physical and the biological attributes are there, right? In other words, I have written the definition of environment as well that the physical and the biological world where we live. कोई भी ऐसा area जहाँ पे physical factors और biological factors दोनों एक साथ present हो, that is referred to as an environment. For example, this is my room. Okay, so in this room, what I have, for example, my mama is sitting, my father is sitting here, right? So that will come in the biological component. And what are the other factors like electricity, fan, wall clock, ceiling, floor? All these are the physical attributes, right? So now, environment basically means when the physical and the biological factors, both of them, they come together, right? जहाँ पे हम रहते हैं. Okay, so the physical and the biological world where we live is called as environment, right? अब इसमें two examples भी दिए हैं explain करने के लिए that what is a physical factor and what is a biological factor. So from the name itself you can easily figure out, right? A physical factor क्या है? The factors which are physically there, for example, air, water, soil temperature, humidity, moisture, all these things ये सब क्या है? Physical factors. ठीक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं एनिमल्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दीज आर ऑल बायोलॉजिकल फैक्टर्स ठीक है तो ये सब आ गया इसमें जब फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल फैक्टर्स दे इंटरैक्ट टुगेदर देन दे फॉर्म एन इन्वायरमेंट राइट जब ये इनकी इंटरेक्शन हो रही होती है एक साथ राइट लीडिंग टू द बैलेंस राइट इन द इन्वायरमेंट That is why it is very important that biological factors and the physical factors they interact, right? Because due to their interaction, it is creating a balance in the nature, right? So this is happening, and this is the function. This is the definition of environment, and these are the physical factors which I have written here. Got it? Now next, up human beings. You know that human beings are performing a lot of activities like deforestation, urbanization, industrialization. ये सब क्या है? These are the activities which human beings are doing, right? So if human beings are doing this on a daily basis, right? पेड़ कट रहे हैं, industries वहाँ पे आ रही हैं, malls बन रहे हैं, right? Houses are being built on the forest area. They are clearing up the forest land and building up all the resources, whatever is available to them. They are just building it, right? Why are they building it? So there is a need because the population is also increasing. right so there is a need but first thing first you are basically playing with nature right or wrong so that means that this is causing an imbalance right koi na koi for example the green forests right they are giving us the oxygen but agar hum unhi ko hi hata denge aur agar hum wahi pe buildings khadi kar denge so obviously the oxygen level will reduce right so due to that the vegetation needs to be kept intact राइट right? लेकिन जो ये हम एक्टिविटीज करते हैं ह्यूमन बींग्स ऑन अ डेली बेसिस ड्यू टू दैट देर इज अ वेस्ट बींग जनरेटेड ठीक है तो एक टाइप का वेस्ट जनरेशन होता है नाउ व्हाट इज दैट वेस्ट जनरेशन बेसिकली 
दो टाइप्स के होते हैं वो वेस्ट दैट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अब वेस्ट जो है वो टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फर्स्ट वेस्ट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द सेकंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल ठीक है अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन सा आएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज एक्चुअली अ वेस्ट व्हिच कैन बी डीकंपोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली डीकंपोज द सब्सटेंसेस राइट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सब्सटेंसेस को इजीली डीकंपोज कर सकते हैं या इन इजी टर्म यू कैन से दैट दे कन्वर्ट देम इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल कर देते हैं राइट सो दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी डीकंपोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स राइट इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस और द लेस पॉइजनस सब्सटेंसेस दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस राइट सेकंड वन इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस नाउ व्हाट आर दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर बेसिकली द सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड और व्हिच कैन नॉट बी डीकंपोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे एक्ट ऑन देम नथिंग विल हैपन टू दीज सब्सटेंसेस राइट दे विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी टॉक्सिक वेस्ट दे विल रिमेन द सेम right the amount of toxicity remains the same they cannot be converted into less toxic substances right to reason bhi hai iske piche ki why do microorganisms they are not able to decompose these non biodegradable substances like i have given the examples here plastic polythene bags ball point pen metal ddt convert kyun nahi kar pate hain first they are highly specific theek hai microorganisms jo hote hain wo bahut specific hote hain ठीक है दे विल एक्ट ऑन द नेचुरल थिंग्स बट वंस देर इज अ केमिकल मिक्सचर राइट कोई भी केमिकल मिक्स होने के बाद वो उस पर एक्ट नहीं कर पाते बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक दे नो वॉट दे कैन इजिली कन्वर्ट सो दैट इज वाई अगर आप एक एक्सपेरिमेंट भी करो अगर मैं आपको बोलूँ एक आप पेपर लो एक क्लॉथ ले लो और एक प्लास्टिक की बॉटल ले लो राइट यू हैविंग थ्री थिंग्स वन पेपर वन प्लास्टिक बॉटल एंड वन क्लॉथ एंड आई टोल्ड यू दैट इट जस्ट डिग दिस इन टू द डिग दिस सॉइल एंड पुट दिस इन साइड द सॉइल एंड कवर इट अप विद सॉइल एंड आफ्टर थ्री टू फोर डेज यू कैन जस्ट उसको हटाओगे तो आपको दिखेगा कि डीकम्पोजिशन जो है वो सिर्फ क्लॉथ और पेपर में हुई है प्लास्टिक बॉटल विल रिमेन इंटैक्ट नथिंग विल बी देयर नथिंग विल बी चेंज्ड राइट सो दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और डीकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एग्जांपल्स आर रिटन हियर प्लास्टिक क्वालिथिन बैग्स पॉल पॉइंट पेन एंड मथ मेटल्स एंड डीडीटी डीडीटी फुल फॉर्म डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन अब डीडीटी होता क्या है डीडीटी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ पेस्टिसाइड राइट right? आप इसको कहाँ यूज करते हो इन द क्रॉप प्लांट्स तो ये क्या होता है डी इज यूजली नाउ बैंड इन सम कंट्रीज व्हाई बिकॉज यूजली देर आर केसेस फॉर एग्जांपल एक ऐसा सीरीज होती है जो आप फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग एनी क्रॉप प्लांट फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग व्हीट और इफ यू आर ईटिंग ग्रेन्स और लाइक राइस और जवार और बाजरा ठीक है तो आप वो कहाँ से खा रहे हो यू आर जस्ट पिकिंग इट आप हार्वेस्टिंग के बाद आपको सीड्स मिलते हैं आप उनको कुक करते हैं आप उनको खा लेते हो राइट बट वट हैपन्स इन सम क्रॉप्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू अ लैंड ठीक है उसमें आपने ग्रो किया राइस ठीक है आपने राइस ग्रो किया और राइस को हार्वेस्ट करने के बाद जो राइस मिला दैट वी आर ईटिंग नाउ वॉट हैज द फार्मर एक्चुअली डन फार्मर हैज स्प्रेड डी डी टी ठीक है उस राइस फील्ड में फार्मर ने डी डी टी स्प्रे किया नाउ वॉट विल हैपन डी डी टी विल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली विल कम टू अस हाउ दैट्स द क्वेश्चन नाउ हाउ आई एम गिविंग यू द आंसर लेसन वेरी केयरफुल सो वॉट हैपन्स एक क्रॉप प्लांट है क्रॉप्स आर ग्रोइंग डी डी टी हैज बीन स्प्रेड ना हु विल अब्जॉर्ब दिस डी डी टी ऑब्वियसली प्लांट विल अब्जॉर्ब इट अब प्लांट्स ने उसको अब्जॉर्ब कर लिया मतलब प्लांट्स में वो चीज़ आ गई ठीक है अब प्लांट्स के हार्वेस्टेशन के बाद हमें जो ग्रेन्स मिली हमने वो खा ली और हैन ने वो खा ली राइट हैन इज ईटिंग दोज ग्रेन्स राइट बट लेटर ऑन वॉट इज हैपनिंग दोज हैन दे एट द ग्रेन सो डी डी टी ग्रेन से कहाँ ट्रांसफर हो गया हैंस में right now those hens they can be eaten by any other animal also or they can be eaten by human beings also so indirectly or directly that ddt has come to our body right so that is why certain countries they have banned ddt right that's the reason but this part of the page is clear i think now we moving to the ecosystem 
right it is a functional unit or the system in which what is happening the living and the non living components jitne bhi living components hote hain wo interact karte hain kiske sath non living components ke sath theek hai to jo living and the non living components hain they are coming together they are interacting together and then they are forming an ecosystem right now ecosystem it can be natural जो नेचुरली प्रेजेंट है इन नेचर द नेचर इज गिवन इट टू अस राइट फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक यू यू आर लिविंग राइट फॉर एग्जाम्पल इन योर हाउस होल्ड नियर योर हाउस ऑल द हाउस आर बिल्ट राइट सो दैट इज अ नेचुरल इको सिस्टम फॉर एग्जाम्पल ट्रेस्ट्रियल इको सिस्टम एक्वाटिक इको सिस्टम ग्रास लैंड डेजर्ट फॉरेस्ट दीज आर ऑल ऑलरेडी जो भी हमारा इको सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉरेस्ट में उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेस्ट इको सिस्टम डेजर्ट में डेजर्ट इको सिस्टम एक्वाटिक में फॉर एग्जाम्पल इन साइड वाटर एक्वाटिक इको सिस्टम बट there are certain man made ecosystems as well right if you cannot see this portion i'm really sorry the light is reflecting here but i will definitely tell you what is written here man made system matlab man made ecosystem jo human beings ke through banaya gaya ho for example zoos parks amusement parks and aquariums crop fields all these are man made ecosystem ठीक है अब इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स भी हैं क्या है कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट इन दी ए बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट अगेन इज द लिविंग कंपोनेंट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ए बायोटिक कंपोनेंट्स इन द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स राइट कौन से एयर वाटर सॉइल मॉइस्चर ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ऑल दीज आर ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ठीक है अब इसकी भी कैटेगराइजेशन होती है हर्बी वोर्स कार्नी वोर्स ओमनी वोर्स राइट ये सब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट वीडियो इन डिटेल राइट द हाउ द इको सिस्टम फंक्शन सो इन दिस वीडियो आई होप एवरी थिंग इज क्लियर वेरी सिंपल वीडियो वेरी इजी इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस मच यू कैन डेफिनेटली टेल मी एंड ऑल्सो एनी अदर डाउट रिगार्डिंग एनी अदर चैप्टर यू कैन डेफिनेटली कमेंट सो स्टेट यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड शेयर दिस इज मच एज पॉसिबल सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक ऑल माई वीडियोज एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट एज सुन एज आई अपलोड माई वीडियो सो स्टेट यून एंड टिल देन टेक केयर